E começa hoje em Rio Preto o terceiro congresso internacional sobre autismo e também primeiríssima infância realizado pelo projeto Ninho do Bebê na Cidade. O Vitor Garcês volta também e traz todas as informações sobre essa campanha. O Vitor, fala lá. Isso mesmo, Rodolfo. Começou hoje e vai até sábado esse congresso internacional sobre autismo e primeiríssima infância aqui em São José do Rio Preto. São vários temas imp importantes que estão sendo abordados aí com profissionais da área da saúde, da educação, assistente social, entre outras áreas que lidam com bebês e crianças. São profissionais de todo o país e até de outros países também que estão participando do Congresso aqui na cidade. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora ao vivo com a doutora Cláudia Boutros Carvalho, que é pediatra e presidente do projeto Ninho do Bebê, responsável, então, por esse Congresso. Doutora, quais são os assuntos abordados e o objetivo do Congresso? Bom dia para você. Bom dia a você, Vitor. Bom dia a todos. É, o Congresso vem lidar com todos... Pra... Capacitar todos os profissionais a perceber quando algo não vai bem com o bebê muito pequenininho. A primeiríssima infância é o bebê quando nasce, esse primeiro tempinho de vida até os seis meses é importante que a gente tenha um olhar atento, não para patologizar, mas para observar que algo não vai bem e encaminhar o mais rápido possível. Né? Os bebês de 0 a 3 anos, que é a primeiríssima infância, eles estão no foco agora, tendo a participação de vários profissionais para falar como é que a gente desconfia que algo não vai bem. Né? Nem tudo é autismo. O autismo existe, mas nem tudo é. E como é que a gente pode saber disso? Qual, que é, essa, qual que é essa diferença? Qual que é esse lugar que nós precisamos, profissionais da área da saúde, da educação, ou de quem lida com bebês, né? falar, olha, vale a pena encaminhar, vamos ver como é que está, mas não dizer isso é autismo. A senhora falou sobre desconfiar, né? entender os sinais. Qual que é a importância do diagnóstico precoce para o desenvolvimento da criança? Olha, é super importante que a gente desconfie. É super importante. Uma criança que pode ser autista, vir a ser autista, uma criança sindrômica, né? com traços autísticos, quando ele é trabalhado o mais rápido possível, a gente está dentro de uma janela que a gente chama uma janela de desenvolvimento, onde todo o arcabouço neurológico está sendo formado. Então, antes que se feche esse arcabouço, a gente tratando, organizando o desenvolvimento dessa criança, com certeza vai ser muito diferente do que aquela que ela teria se não fosse tratado o mais precoce possível. Né? Então, essa importância é fundamental para que a gente possa estar tá dando visibilidade aos bebês e suas mães. É a mãe, o pai, o bebê ou aquele que se ocupa desse bebê. Sempre é junto, nunca separado. Para a gente finalizar, o que é o projeto Ninho do Bebê e atende famílias né, de forma gratuita aqui em São José do Rio Preto? Isso. O projeto Ninho do Bebê é um projeto social, sem fins lucrativos. Nós temos 90% de voluntários que trabalham no, no projeto. Os voluntários é da área da saúde, da educação e da assistência. Nós temos pediatra, fono, físio, TO, osteopata. Uh, desculpa se eu estou não é pediatras, né? E a gente atende as mães e os bebês junto, né? nessa integralidade que é o corpo e a mente do bebê. Né? É, a gente é da área da psicanálise, o que nos interessa é que a gente possa estar tá vendo o humano e a relação humana como um todo. Não seccionar, né? não cindir o bebê, nem a mãe, nem a família, mas juntar o que, que o corpo nos diz que é importante para estar com uma mente o mais saudável possível, o mais típico possível. Muito obrigado pela sua participação, bom congresso para vocês. Então quem está acompanhando a gente é da área da saúde, da educação, lida com bebês e crianças de 0 a 3 anos e ficou interessado em participar do congresso. As vagas presenciais já acabaram, mas como eu disse, o congresso vai até sábado e tem vagas disponíveis para o módulo online. É só acessar o site projetoninhodobebê.com.br e fazer a inscrição. Inscrição, Rodolfo. Valeu, Vitor. Obrigado pelas suas informações. Importante realmente esse assunto, né? Para as pessoas poderem cada vez estarem mais é, antenadas sobre isso.